Sin dalla scoperta della morte, l'essere umano si è sempre chiesto cosa ci fosse dopo. Questo dogma ha stimolato il filone narrativo principale di ogni religione e da qualche anno a questa parte è diventata materia di studi per gli scienziati. Cosa succede al nostro cervello quando moriamo? Bella domanda, vero? Ebbene, segui questo video fino alla fine perché ti parlerò di un nuovo studio che potrebbe assolutamente darci indicazioni utili per rispondere a queste domande. Nessuno sa realmente cosa accada dopo la morte, soprattutto se questa esperienza sia uguale per tutti. Tuttavia, ci sono persone che a causa di una malattia, un intervento o un evento traumatico si sono avvicinate all'aldilà per poi ritornare e raccontare cosa hanno provato. Sono le cosiddette esperienze di premorte che trovano correlazioni simili in ogni parte del mondo. Come può una persona che ha sperimentato un'esperienza di premorte in Cina, per esempio, raccontare le stesse cose di una persona in Italia? Qualcosa di vero deve esserci. E anche se nonostante alcuni scienziati attribuiscano le esperienze di premorte a determinate sostanze che vengono rilasciate in determinate situazioni dal tuo cervello, come per esempio la DMT, altri stanno muovendo veri e propri dipartimenti per scoprire che cosa succede al tuo cervello, alla tua coscienza, quando muori. E i risultati sono molto promettenti. A livello scientifico, durante la morte, l'ossigeno che affluisce al cervello viene trattenuto facendo chiudere i circuiti cerebrali e portando la persona nell'incoscienza. Quando il cuore si ferma, il sangue non fluisce più al cervello e i processi vitali si interrompono. Ma è tutto qui? Non c'è bisogno di essere cattolici per credere a un qualcosa dopo, eh? Attenzione! In una ricerca del 2013 dell'Università del Michigan è stato scoperto che i ratti avevano una maggiore attività cerebrale subito dopo la morte fisica e che le onde gamma del cervello apparivano più sincronizzate rispetto al normale stato di veglia. Da ciò si è dedotto che, tra morte clinica e morte cerebrale, i ratti possono sperimentare qualcosa, ok? Qualcosa. Sono state sollevate le seguenti domande. Cos'è quel qualcosa? Succede la stessa cosa negli esseri umani? E se tramite le onde gamma del cervello avessimo di fatti percepito l'anima che abbandona la carne? Queste non sono domande sollevate da me, ma da varie università in giro per il mondo che si stanno adoperando per capire che cosa hanno scoperto. Com'è possibile che questi ratti avessero una maggiore attività cerebrale subito dopo la morte? Parliamo di un paradosso scientifico, non trovate? Sono proprio i paradossi, quelli che a volte sembrano paradossi, a farci progredire. Un nuovo studio, infatti, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Science, ha rivelato le prime prove di onde gamma associate all'attività cerebrale correlate alla coscienza in prossimità della morte e siccome questo canale YouTube, a differenza degli altri, non specula e non ti racconta le storielle inventate ma parla con documenti e studi ufficiali alla mano, Eccoti la pubblicazione scientifica ufficiale revisionata che presenta lo studio. Ovviamente a fine video per consultazioni personali condividerò il materiale sul mio canale Telegram. Le esperienze di premorte sono state documentate nel corso della storia sin dai tempi antichi e spesso implicano descrizioni sorprendentemente simili fra di loro, come incontri con una luce brillante, visite di persone care defunte e allucinazioni uditive. E queste recenti scoperte fanno luce sulla natura enigmatica dell'esperienza di premorte, suggerendo che potrebbe esistere un meccanismo naturale alla base di questo fenomeno ampiamente riportato. Ora, signori, finché si parla di storielle e racconti è un conto, ma quando la scienza inizia a portare evidenze pratiche relative al meccanismo cerebrale della morte, e allora c'è bisogno di indagare. Il dottor George Mashur, coautore dello studio e professore di neuroscienze presso l'Università del Michigan, ha detto che queste nuove scoperte sfidano il paradosso neuroscientifico perché potrebbero seriamente indicarci la via nella direzione della vita dopo la morte. Nel fascicolo viene scritto nero su bianco dagli scienziati dell'Università del Michigan qualcosa di veramente, ma veramente incredibile. Viene scritto che le prove empiriche, attenzione, eh, prove empiriche presentate in questo studio suggeriscono fortemente che il cervello umano, umano, eh, morente, può essere attivato. Chiaro? Questo 
lo dice la scienza. Le scoperte più rivoluzionarie della storia e gli studi più assurdi di sempre fanno il giro del mondo, no? E in Italia non ne parla nessuno. Io, personalmente, se non mi andavo a leggere riviste americane di questo studio, non ne conoscevo l'esistenza. La motivazione principale degli scienziati è la sorprendente mancanza di comprensione scientifica per quanto riguarda il cervello durante il processo di morte. Il laboratorio dell'Università del Michigan studia il cervello morente dal 2013, quando, incredibilmente, scoprì le oscillazioni gamma nel cervello dei ratti, e sulla base di queste intuizioni passate i ricercatori hanno analizzato i segnali dell'elettroencefalogramma e dell'elettrocardiogramma nei quattro pazienti morenti in coma prima e dopo la rimozione del supporto respiratorio, così per capire cosa sarebbe successo, e impiegando strumenti computazionali avanzati hanno scoperto che dopo la rimozione del supporto del respiratore, due dei pazienti hanno mostrato un aumento della frequenza cardiaca e un aumento dell'attività delle onde gamma nel cervello, mentre l'ipossia globale si intensificava e le condizioni cardiache dei pazienti si deterioravano. Le onde cerebrali, signori, per chi non lo sapesse, sono letteralmente oscillazioni ritmiche o ripetitive di attività elettrica del tessuto nervoso del sistema nervoso centrale e sono suddivise in delta, teta, alfa, beta e gamma. Tutte le onde cerebrali sono associate ad un determinato stato e le oscillazioni delle onde gamma sono associate all'attività cerebrale più veloce associata proprio alla coscienza e si ritiene che svolgano un ruolo vitale in vari processi cognitivi, tra cui percezione, attenzione, memoria e coscienza. I ricercatori hanno anche notato che l'ondata di attività gamma non è stata rilevata in un punto a caso del cervello, ma è stata rilevata nella zona calda dei correlati neurali della coscienza, situata nella regione corticale posteriore del cervello. E tutto questo scientificamente parlando, proprio a livello neurologico, eh, carte ufficiali alla mano, dimostra, dimostra un'esplosione della coscienza in punto di morte. Ma non è tutto. Attenzione, aprite bene le orecchie. Perché i risultati non suggeriscono solo che l'ondata di attività gamma osservata nei precedenti modelli animali può verificarsi anche negli esseri umani morenti, che è già parecchio, ma inoltre... Non si parla solo di cervello che sta morendo, ma i risultati stessi sollevano la possibilità, secondo l'Università del Michigan, che i pazienti che sono clinicamente morti, attenzione, eh, no che stanno morendo, ma quelli già clinicamente morti, possano ancora possedere un certo livello di coscienza nascosta non rilevabile. In tre parole, vita dopo la morte. La scienza si sta avvicinando sempre di più alla risposta. La coscienza sopravvive alla morte fisica? Sembrerebbe di sì. Quello che state guardando è il fascicolo ufficiale del progetto Gateway, attualmente presente sulla Reading Room ufficiale del FOIA della CIA. Documento ufficiale presente nell'archivio del governo americano, dove un distaccamento di intelligence dell'esercito mise in piedi questo mega studio, prima top secret e poi declassificato, dove si riassume in una trentina di pagine in che modo sfruttare le potenzialità nascoste del cervello umano. Portai alla luce questo studio due anni e mezzo fa per la prima volta in Italia e forse nel mondo in un video di traduzione di un'ora e mezzo dove tradussi per la prima volta nella storia integralmente il fascicolo, in cui mi sono casualmente imbattuto esplorando la sezione Stargate del sito della CIA. Ecco, nel paragrafo signori intitolato Qualità della coscienza, in questo studio ufficiale governativo del 1983, pensate, Viene praticamente raccontata la vita dopo la morte in termini metafisici e mi è tornato in mente questo paragrafo perché penso che abbia molte correlazioni con i nuovi studi di cui vi ho parlato oggi. Praticamente qui si parla della vita dopo la morte. Leggendo un estratto, quando l'energia ritorna ad uno stato di totale riposo nell'assoluto, ritorna al continuum della coscienza nel pool di percezioni illimitate e senza tempo che vi risiede. Quindi, più complesso è un sistema energetico nello stato materiale, più consapevolezza possiede per mantenere la sua realtà. 
La nostra coscienza, quindi, è quell'aspetto differenziato della coscienza universale che risiede nell'assoluto. Nell'universo in cui viviamo viene rappresentata l'organizzazione dei pattern di energia che costituiscono il corpo fisico, ma che hanno una forma distintamente separata e superiore ad esso. Poiché la coscienza esiste al di fuori della realtà, oltre i limiti dello spazio-tempo, essa, come l'assoluto, non ha né inizio né fine. La realtà ha sia un inizio che una fine perché è limitata dentro allo spazio-tempo, ma il quanto fondamentale di energia e la sua coscienza associata è eterna. Quando la realtà finisce, la sua energia costituente ritorna semplicemente all'infinito nell'assoluto. Oltre lo spazio-tempo, no? Questo dice il Gateway. E io mi chiedo, e se con l'incremento delle onde gamma che hanno rilevato gli scienziati, come spiega il nuovo studio, abbiamo letteralmente rilevato la coscienza che, come spiega il Gateway, torna nell'assoluto? Brillante, no? Oggettivamente brillante. E se attraverso gli strumenti della scienza avessimo rilevato il comportamento dell'anima? Attenzione signori, eh? perché qui non si parla di storielle fiabesche, eh? si parla di viaggi fuori dal corpo e di comportamenti nascosti della coscienza umana su documenti ufficiali di intelligence legalmente rilasciati e pubblicamente consultabili. Gli alti livelli di attività cerebrale organizzata che rimangono nei pazienti apparentemente in coma, spiega il nuovo studio, suggeriscono che c'è ancora molto da imparare sul cervello umano e mentre i risultati indicano un'ondata di attività gamma in alcuni pazienti vicini alla morte, i ricercatori però, ovviamente, ci vanno con cautela, no? avvertono che due dei quattro pazienti invece non hanno mostrato lo stesso aumento della frequenza cardiaca o dell'attività gamma nel cervello, evidenziando la necessità di prudenza nel trarre conclusioni affrettate a causa del piccolo campione misurato. No? Nessuno dei pazienti è sopravvissuto inoltre, quindi è anche impossibile accertare se abbiano avuto o meno esperienze soggettive di premorte. Ma abbiamo però d'altronde centinaia di migliaia di testimonianze di sopravvissuti in giro per il mondo che attestano determinate esperienze fuori dal corpo, arrivati in punto di morte. E queste esperienze, confrontandole con i nuovi studi, devono per forza essere correlate ad un aumento dell'attività delle onde gamma nel cervello. Tuttavia, suggeriscono gli scienziati, che questi risultati supportano la necessità, ovviamente, di studi multicentrici più estesi, che coinvolgano pazienti in unità di terapia intensiva che sono stati sottoposti ad un apposito monitoraggio e sono sopravvissuti all'arresto cardiaco, allargando la lente di ingrandimento quindi e prendendo in esame migliaia di campioni in giro per il mondo sarebbe possibile scrivere una vera e propria scienza in merito al cervello morente e forse alla sopravvivenza della coscienza. Tali studi potrebbero fornire ulteriori approfondimenti e dati per determinare no, se queste esplosioni di attività gamma potrebbero indicare una coscienza nascosta vicino al momento della morte e i ricercatori, cari amici, per concludere e per mettere un punto, scrivono che questo studio pone le basi per ulteriori indagini sulla coscienza nascosta durante l'arresto cardiaco che può servire come sistema modello per esplorare i meccanismi della coscienza umana. In definitiva, mentre i limiti dello studio devono essere riconosciuti, ovviamente, e ancora agli albori, le potenziali implicazioni sono profonde, molto profonde. Ulteriori ricerche in questo settore possono aprire la strada a progressi negli interventi medici per i pazienti morenti e una più profonda comprensione del fenomeno enigmatico delle esperienze di premorte. Siamo letteralmente sul punto di scoprire il legame tra coscienza ed esperienze di premorte e capire così se gli antichi mistici avevano ragione. Nel prossimo futuro le esperienze di premorte saranno sicuramente chiarite. Per oggi è tutto, mi raccomando se il video ti è piaciuto e se vuoi più contenuti di questo tipo aiutami e fammelo capire con un semplice like che non ti costa niente e se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto iscriviti al canale, io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me, come sempre a cercare di rispondere agli enigmi più profondi dell'essere umano e augurandovi un buon weekend vi rimando al prossimo episodio, adieu!